。小凡解说魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场玉米大战零呱呱的一个精彩的比赛啊。这场比赛也是有兄弟特地给小凡推荐的，说小凡这场比赛一定要做一下啊，打的真的是非常好看。非常的刺激啊！那看一下，两位选手是出生在了 AR 最后的避难所这张地图啊，地图右上方蓝色的兽族选手就是林呱呱，那地图左下方呢是一家红色的人族选手就是玉米啊。那看一下这场比赛，兽族打人族对林呱呱来说遇到了玉米，那肯定是比较常规的一个战术来打了。那首发英雄选择了剑圣啊，也是放下了兵营和战争磨坊。而这边呢，看一下玉米的首发英雄呢是选择了大法师，大法师打剑圣。那其实最近玉米的整个状态也是非常的不错啊，也在慢慢的参加一些正正规的一个职业比赛了。感觉玉米整个实力本来就挺强的，包括前两天我记得做了一场玉米打浪漫的，当时玉米用了血法师，也是在这张图上，哇，真的打的是非常的好看，非常的精彩啊。那这场比赛呢，用了大法师。啊，林呱呱呢？其实这个 ID 是经常用来打大号的啊，兄弟们看到了 ，W E D G S 这个这个 ID 就是打职业选手用的，而且呱呱呢经常会用这个 ID 去打一些职业的一些较量。那看一下剑圣出门之后，这边呢应该是剑圣加猎头开局，可能要速度练个级。啊，玉米这边呢也是利用民兵去雇佣兵营地，勾了一个黄皮啊。黄皮先买好，大法师呢第一个点电掉，剑圣呢这时候踩着疾风步卖掉了回城，买了个头环出去了。家里的猎头目前呢也是已经补了一点，剑圣呢想抓这个点的，那就看玉米接下去要不要练。那这个水人没有反补掉，哎也没反补掉，黄皮一刀，水人一刀，再来黄皮，哎呀这黄皮可能也要死，这黄皮可能也要死，危险了，再一家疾风步，再来一刀，哎呀这个开局有点亏了。剑圣过来拿了两笔经验，现在呢，玉米马上快点分家，到农场。剑圣呢也不敢进去啊，虽然说没有完全封住，但是你进去被封在里面的结果就不一样了，卖卖了要回城就回不去了。那由于剑圣在旁边，大法师现在呢肯定也不会去练这个雇佣兵营地了。黄皮也被点掉，有点可惜了。枪民兵可能要练风矿。这时候呢，灵瓜的两个猎头呢也来了，家里的科技呢目前也在生。剑圣现在呢就盯着大法师打。这边的玉米先练个愚人点位，那这样大法师被剑圣跟着挺难受的。关键两个猎头也来了，还想补刀，哎呦这一波没补刀，这个小怪没补刀。灵光呢一边在操作剑圣，一边呢后面还在补刀了。那这边的点这个水人是可以的，哎呦还想补没补刀。那这里呢剑圣血量呢还是控制的非常不错的，再往后拉扯一下，这样子对玉米来说呢现在练不了，哎呀野怪还往往了个弗德满。那这一波的话，玉米的大法师也不能完全撤啊！这一撤的话，感觉这个弗雷曼就没了。灵光呢，现在猎头数量也越来越多了，三个猎头。啊，玉米这边呢是五个弗雷曼，关键大法师还没到两级了，就差那么四点经验，很难受。关键现在玉米科技也没有升，然后的话矿还没有开，所以这波呢民兵要继续敲一下，就是要把这个风矿给练掉。剑圣呢还在后排。大法师呢，终于金光一闪到两级，但有这波猎头在，感觉对玉米来说，这个点练起来挺伤的。剑圣过来砍农民，玉米呢马上敲出民兵，把这波农民，把这个剑圣再点一下，再来一刀，再踩疾风步，想抢个怪。大法师马上贴近这个蓝胖子，看看这个装备，哎呦，剑圣抢到这个怪了。装备的话是大法师捡了一个加五的爪。那这一波的话，现在猎头呢快点撤了，弗雷曼还在追。剑圣呢踩着疾风步，再来看一看什么情况，这个水人要不要收？感觉有点享受的，简直剑圣啊！再来一刀水人拿掉，剑圣可以撤了。那这波前期对灵瓜来说，整个压制做的还是不错的，但是在玉米看来的话，其实也是扛住了这波压力，把分矿至少练完能开了。只要矿能开出来，前面这些小损失还是能够接受的。那瓜瓜呢？这波残血猎头回家，猎头呢也是越补越多了，二本科技马上升完。那玉米这边呢是造个商店啊。矿呢，慢慢敲，先把商店起来了。大法师呢，还想练个三，再来练一注点。但灵光呢，杀了个回马枪，这一波猎头过来之后的话，圣塔起不来了。这边的大法师要快点过来，否则的话，这个分矿都有危险。这样子，大法师呢，练完这个点马上返回来。但是呢，灵光的剑圣也来了，突着腰高过来的。现在呢，有了六个猎头啊，这一波其实还是挺凶的。那对玉米来说，这个矿有点危险啊。剑圣先指分不过来看一眼。
放心，大法师暂时不在这儿，大法师还想练级。那这样这波猎头又来了，剑圣呢要不要盯着大法师点一点？哎，这剑圣小心啊！哎，怎么走到富特曼的包围圈里面了？这剑圣注意自己的血量，快一点踩个几分步，血量不能压太低啊！那这波呢，好在玉米的风矿已经好了，剑圣呢还在打这个猎头，再踩个几分步，但是提前照了一下啊，那就小心了。那这里呢？看一下剑圣图个药膏。现在对于米来说呢，风矿应该是稳住了。而林光光的三本也在剩一换呢，可能要升狂加二方英雄小外来了，放下一个牛头人图腾。对双方来讲，前面这六分三十秒钟的话打得非常紧凑啊。林光呢还是采取一个高压态势，利用剑圣一直在压制大法师的整个练级。而玉米这边的整个防守其实做的还是可以的。那现在小歪出来之后，灵光呢也是快速去练个级，把这宝物抢了，打了一个偷懒棒。有这样子一波猎头在的话，灵光的整个练级效率非常高的。那这边呢，看一下轻松能把这个点收掉。啊，玉米大法师呢目前还没到三啊，继续在双线练个点。那呱呱呢？现在看一下，下一波是准备去抓对手练级呢，还是继续要去玉米的风矿？萨拉一波，小歪加猎头，有没有看到这个大法师？好像没看到。剑圣来到六点钟位置，想看一下雇佣兵营地也没有练。这一波玉米的整个练级挺巧妙的，在这里练的话，灵光呢也是选择自己再练一下左侧的商店了。剑圣呢逛了一圈，没有抓到玉米的练级，反而自己这波练级有点危险。哎，玉米这波往十二点钟位置方向去，绕到灵光的主基地了。那将呱呱快速要把这个点练完了，在这边装备一本野兽卷轴两只的小歪，剑圣呢这时候是来到了玉米的主基地开始打农民了。那玉米这一波的话，富特曼杀过来，其实对灵光来讲家里也危险。好在水泥地洞升完了，挺关键的。那这边的一个富特曼被网了，正好收掉。小歪再加一口血，这一波呢灵光感觉是要回城的呀。顶盾富特曼进来之后，这个水泥地洞也点不动。那这样子家里矿暂时踩不了。剑圣呢？要不要买个回城回家了？买了单船和无敌。小歪呢？把这里植树可以吃一下。剑圣先回去了。剑圣一个人呢，感觉也够了。那这样灵瓜这一波树都来不及吃了。可见对呱呱来讲，现在的整个操作其实也是挺累的，不停的在拉扯，不停的在看啊。这就是为什么一直有兄弟问职业比赛，为什么他们这个属性树老是不吃。职业比赛的选手，他们的整个切屏真的来不及允许他们去吃这本书了。那这边练的差不多了，那边马上已经在操作了。那这边的小歪在里面要出一个富特曼点掉，哎，灵瓜这波，哎，失误了吧？这小歪干啥呢？哎呀，完了完了完了！光这波猎头快点走了，哎呀，猎头快走啊，不走要死。这波真的失误了，这波是真的失误了。这小歪躲在里面没出去啊。那这样子平白无故送了一个小歪，那玉米这边的二本呢快要升完了，这波猎头呢再去玉米的分矿效果不好了，点一下这边的农民。那剑圣呢现在的话买了个命基地，带着这波苦工呢准备把左上角的分矿练完要开矿。那这时候呢，大法师呢还在追这一波猎头，慢慢再点一下。啊、这边的灵瓜的风矿已经放下，但是剑圣别练不了这个点就尴尬了啊！利用利用自己的苦工稍微扛一下伤害也行。搞定了，让苦工吸收一下伤害再来练。剑圣真有点危险啊！哎，别把这个无敌给用了啊！哇，灵瓜真的是胆子大，踩个几分步就没事了。了那这波呢，顶端分的也是一路追到灵瓜的主基地了。好在呢，这波狂战时升好了。这边的一个幻象大法师过来一看，灵瓜的剑圣马上踩着几分步跑了，这个有点危险啊，因为不知道真假，万一点一下这剑圣就没了。那这时候呢，大法师真的也过来了，点一下灵瓜家里的这一波苦工。这时候呢，小歪复活，先回去把这一波分段打完了，再去自己的疯狂防守。剑圣呢，涂个药膏。那对玉米来说呢，反正能打掉几个苦工就打掉几个苦工，拖延一下时间。二方英雄 M K 呢已经来了，哎，这只白牛，哎呀，灵光怎么回事啊
，这一只白牛被两个火枪堵在里面。哎呀，这一波的话，大法师呢也回城了，因为领瓜的主力部队也来了。这福特曼残血还走掉了，竟然是。那江光光呢？这边死了四个苦工了，好像要五个苦工。现在呢，剑圣跟小歪抓紧时间再把这个十二点钟位置的棍兵营地给那掉。小歪的金光一闪也是已经到三。那这边的快速练完这个点，那这时候呢，看一下玉米呢也在练棍兵营地，火枪男巫呢也是已经慢慢成型了，一会呢也可以转点女巫。啊，瓜的剑士呢目前也是已经到四，小万的到三，回去呢再稍微补给一下这个小清醒，速度练完这个点，准备干活。那现在看一下，对于这边的灵瓜来说呢，是继续在练级，能练就练了。反现在过去找玉米打的话，也没那么好打。啊，对这边来说呢，山丘之王也是可以抓紧时间练掉地精实验室。地图上还有两个大点呢，完全没有练啊。这时候就看这两个大点谁敢去练了。灵瓜我觉得敢。现在呱呱已经买好电球，三发英雄选择了牛头人酋长。这波呢，剑圣带着小蛙来到了地精实验室，准备在速度练完这一个点。准备干活，我们遭到了攻击。而玉米这边呢，也是速度练掉这个点。M K 呢，打了个重生。再想去练商店的这个点没了，正好有本智力书啊，吃一下。路过就吃了。对 M K 来说，这个这本属性书还是不错的。两点智力啊。那灵光呢，又练掉了这个地精实验室，打了个暴风雄狮号角。这里是打缺分账好像是，研究完成。这边哇，敲民兵了！玉米这波呢，知道灵瓜的疯狂，没什么防守，直接来了。定了。那这样对呱呱来讲，快点买回城回去了啊！这一波的话，不及时回来，这个疯狂肯定要掉。塔都在造了呀，丢了两个迷你塔。那呱呱呢？这边犹豫了一下，还是回城了。那现在玉米六十八人口，灵瓜四十九人口。这一波落点要注意啊！剑圣开金抢 M K 脚地板，这边一个狂战士直接被点掉，难为的驱散一下，知道哪个真的剑圣就可以了。再开金抢再驱散，小歪加口血。这样子这波农民也上去，呱呱这波有点不好打、啊，连续倒了两个狂战士 M K 呢再来脚地板，关键剑圣的整个输出点呢也是打不出来。有时候呢再来地板，小歪注意加血。好，对玉米来说，整个阵型保持还是非常不错的啊。法师部队在后面，火枪在中间，农民呢扛在了正面，吸收了大量的伤害。这是 M K 金光一闪到三，牛头呢也是已经到两级了。那这边的话，看一下玉米的一根箭塔马上就要好了，有了箭塔就可以靠着箭塔来打了。剑圣呢继续开镜像 ，M K 目前的血量有点低啊。这波玉米的农民呢继续在点这个狂战士，哎，这狂战士要死啊！不会吧，这被农民点掉了啊！只能往里走，农民还在追。那现在呢？玉米把部队分成两波，农民呢是围着这根塔在打，下方的一波法师部队加火枪，四级剑圣马上就要到五，但是灵瓜这波部队血量都很低，要在前排放个商店才行了。小王呢目前还一加一下加血，牛头一脚地板想秒 M K， 哎呦这边 M K 有重生还好，剑圣一刀一五九直接秒了这 M K 了，开个镜像继续打。男巫呢现在没有蓝驱散了吗？还是有蓝驱散了一下，就知道哪个真哪个假了。那这样小歪呢？这时候金光一闪也是关键时候到四，一会儿呢还有一下加血了。那玉米这根箭塔呢贴着树林造的还是非常不错的。啊，对呱呱来讲呢，现在的话家里的狂战士还是要继续补一点，否则正面的火力是真的有点不够。那由于有大法师光环在啊，这一波玉米是可以慢慢去消耗战。这边呢放了一个商店，一会呢买本会不卷轴，吃个小清醒都行。M K 呢直接吃蓝瓶了。啊，这边的灵瓜也在等商店，双方呢都是放商店了。那这时候呢，玉米是吃了个恢复卷轴，给自己部队回点血。啊，对灵瓜来说呢，现在的部队还没有补给，小万呢只能跑到自己主基地的商店，去买了蓝瓶和小清醒。四级的小歪，快到五级的剑圣，加上一个两级的牛头。啊，这边呢，感觉玉米就是盯着灵瓜这波苦攻打，不给对手安心采矿。双方呢就在这儿僵持着。但问题是，这边的塔是继续在造啊，要来根圣塔的话，其实对灵瓜来讲就不好打了。剑塔呢还能硬扛扛一扛，但是圣塔一升的话，其实这边的不管哪个英雄上去都要被打，还是挺难受的。
，所以这波对灵光来说也不能再等啊，继续要上。但是这个镜像是完全被南无的驱散给克制了，剑神的丁甲 M K 打，这时候牛头准备上去，马上就能有地板了，要不要踩一脚？牛头被控制住，小歪加口血，圣塔被点掉，这牛头可以踩一脚，但没人打这个 M K。剑神过来一刀一五九 ，M K 顶出无敌，两只牛头往后撤 ，M K 呢再来一脚地板，这边剑神开始打南巫了，这镜像呢也在输出，但对于灵瓜来讲呢，就靠剑神一个人前排输出肯定不行的。牛头呢虽然有无敌，但是已经没有蓝，剑神继续开镜像，南巫有没有驱散？再来一下，两颗剑神拉开距离，那这样子这波呢玉米是选择回城了，因为自己英雄的状态不怎么好。而且呢，整个阵型的话也被灵瓜冲过来了，只能回城了。那将箭塔被点掉，这个商店呢也没了。对灵瓜来讲呢，终于是打回去了这一波，但这个地洞的苦功还没有钻出来。这边的灵瓜想抓紧时间去练一个七级黑胖子，而玉米的 M K 呢，这时候也是在商店继续重修一下。这应该是大法师重修暴风雪比较概率高一点。M K 的话没问题，真的。两级地板，一级的锤子。那瓜瓜呢，抓紧时间练完这个点是打了个 D K 光环，还不错。那这时候玉米的大部队呢也过来了，两位驱散掉这一波镜像剑圣。啊，这灵瓜来讲呢，现在还是要守住自己这片风矿。哎，这这这这这地洞四个苦功为什么不出来啊？哇，那这样浪费了多少的经济啊！灵瓜还没发现，可能这还没出来。那这边的该练还是要练。我们遭到了攻击。玉米呢也是把这剩余的怪给练掉。M K 呢也快到四了。啊，这边的话，牛头呢也是马上到三，哎呦，还没到，就差了三点经验啊，好难受啊！剑圣呢已经到五了，这边的大法师开始砸暴风雪，快快一看，哟，我这地洞四个苦功一直没出来，正好。那剑圣一刀一五三，再打出一个进化，这边小心在 M K 了，妖术一下，南无驱散，哇，这个驱散给的好给力啊，一下子把剑圣驱完了。那牛头呢，金光一闪也到三了。剑圣的镜像继续来，继续驱散 M K 脚地板，这边的 M K 是被妖术再驱散，秒顶无敌。牛头再来一脚地板，小歪加口血，大法师暴风雪砸一下，这边的就又锤住了牛头。牛虽然有地板，但是这边只能吹起 M K。哎呀，牛头死了呀，被暴风雪砸死了。了那这样子灵光少了一个正面硬控，现在的这个风矿呢，其实也悬了。暴风雪再砸，光靠剑圣一个人扛上去的有点打不了。那现在的灵光真的是三级镜像，但面对这波南巫的话，这个镜像的作用真的是微乎其微了。只要分辨出哪个真哪个假，感觉剑圣这边的很难跟 M K 硬扛。这边妖术，哎呦，再驱散，剑圣的镜像也被驱散完了。哎呀，狂战士补了个刀 ，M K 也倒了。但是现在感觉玉米正面的部队更强势啊，这一波南巫加火枪在的话打不动。那这样子灵光这个风矿可能要掉了。小王的吃个血，买了个秘密基地。随时准备好了，这矿掉了之后重新再开矿。狂战士上去，小王的妖术要打断这个大法师的大暴风雪啊，否则这波狂战士站不住啊。剑圣呢也扛不住这波火枪的输出。M K 的买货又过来了，哎呀 ，M K 一来就爆打了。那这样子灵瓜的这个分矿就这么掉了。现在问题是主矿钱也不多了。啊，玉米这波压制呢做的非常的极致啊。那这边的顶呱呱现在呢，感觉压力非常的大。那这波看一下，对呱呱来讲呢，只能撤了，这商店也放弃了。但问题这么一撤的话，就怕玉米把这边矿也抢下来啊。<咳>玉米这边呢也撤了，去哪？是不是要找顶呱在主基地打？这应该不敢啊，毕竟主基地还有很多地洞在防守了。那灵光呢？一看对手撤了，再绕过去准备把风矿继续开一下，因为小白身上的迷你基地还没有用掉。<咳>那这边的小清醒吃一下，牛头呢也是已经复活了。但玉米这波的话真的是去商店啊，然后买好无敌，准备要进攻一下灵光的主基地了。那这对呱呱来讲的话，现在风矿是在开了，但这个主基地怎么办？这边的暴风雪也是砸了一下。开始慢慢拆家了，火枪虽然点的慢啊，但有暴风雪帮忙一起输出的话，整个拆家效率挺高的。啊，这灵光来讲呢，只能把主力部队全部拉过来准备团战。牛头一定要注意走位了。那这边的地洞也被点掉，人口红了呀。灵光镜像一开，马上驱散。感觉这波南巫是真的克制这个镜像剑圣。哎 ，M K 走位要小心了 ，M K 还是要注意走位。那这边呢 ，M K 顶无敌。
躲掉了这一发牛头的踩地板。那现在的玉米就站住这个口子，你上我就跟你打，你走我就拆家。这样对灵瓜来讲，现在的话整个局势挺被动的。<咳>比赛呢打了二十分钟了，剑圣买个血瓶，开个镜像，这边呢可以骗一下，就是两个两个上去，否则一起上去呢也是一起被驱散。那这边呢又在驱散了，又没了。哎呀，镜像没啥用啊。这边呢还是强行要打 M K， 但玉米这波呢是有回城的，实在扛不住就回城了，实在扛不住回城，对，只能回城。这波呢灵光还是把握住了机会，打掉了一个火枪，逼出了一本回城。但现在的问题还是在于灵光光这一波家里被打的七零八落啊，这个分矿呢也没有多少苦工在采矿，人口呢现在也是红的，而玉米呢是七十人口的部队，可以不停的去压制。那目前这个局势对灵瓜来讲的话，现在这个剑圣关键装备也一般般啊，不是特别的好。这波狂战士呢，在正面打火枪的时候，其实优势也不大。那关键呢，玉米三本升完，三发英雄帕拉丁，大司机的男巫医生有了新灵活以后的话，那真的就打不动了。那现在来看一下，玉米是来到了右边这七件黑胖子这儿，准备把这个大点给练了。而灵光呢，也是来到了左上角，准备把这个五级强人督察练了。但玉米这边呢，又敲了个民兵过去侦察了，还是要看一看灵光有没有分矿啊？有，那就一会儿继续进攻。这边的 M K， 咦，不练了吗？这还是要练的。大法师金光一闪到六了呀，完了，这大法师到六就麻烦了，有个大招能来回飞了。M K 呢，这边打了勇气头盔，这来回飞就是说我随便拉一个农民过去，我就能马上再飞到你的分矿。那现在看一下，对于这边的玉米来说，两攻两防的一波火枪了。心灵火的话，也是一会儿就要升好。大世纪男巫一旦升完之后，这个火枪根本就死不掉了。灵光呢又练掉了左下角的这个机器海龟，五级的剑圣，五级的小歪，加上一个三级的牛头人酋长。我们遭到了攻击。那这波呢，玉米还是要来压制，已经是五级 MK 了。三级的地板，一级锤子，一级被动晕。那现在这个 M K 是真的顶啊！心灵火一加，十一点七的护甲，正面扛上去就行了。这样子牛头虽然踩了一脚地板顶无敌，但是打不动啊，打不动。这火枪都九点的护甲了 ，M K 呢继续在后排踩地板。哇，灵瓜这波狂战是打不动，剑圣呢又被锤住。哇，这剑圣被骑射一波人，扛不住，顶个加血，开个镜像又被驱散。这南巫的驱散太克这个金枪剑圣了哈，那这一波呢，玉米的民兵也在不停敲过来，就准备要跟灵光打这一波决战了。哇，民兵全体上了，那这样灵光现在只有四十八人口打七十一人口的玉米，这个谈何容易啊！那这波民兵呢，直接敲地洞了。对灵光来讲，现在的话谁过来了？牛头过来了，牛直接单纯的商店，但是这个牛啊，你来干啥？买了个团补用得上吗？加了口血还能坚持，团不要吃了。牛头扛不住 ，M K 还在往前冲。你看这个 M K 没人打得动了呀！这平时的灵瓜瓜剑圣这么嚣张，但这一次遇到这个 M K， 真的是无话可说了。打不过，打不过，这个 M K 感觉一个人能扛起半边天了。往上冲，继续踩地板。哎呦，剑圣被锤住，五级剑圣买了个血瓶，小歪加口血吃下血瓶还能扛，但镜像没用啊，镜像出来就是被驱散。那这波高歹被点掉，牛头地板踩了个啥、啊？打不了了，打不了了，正面打不了了。这波，商店被农民要 A 掉了，商店没了，那这样买不到补给了。灵光疯狂的虽然还在，但是正面打不了，这波就输了啊。镜像剑圣的还在输出，但是面对南巫的驱散根本就扛不住。三级光环，这个南巫基本不缺蓝的，可一直驱散。那这时候，这时候呢，玉米也是看到了灵光这个疯狂还在踩啊，来打疯狂了。而且呱呱来讲的话，正面根本就扛不住，这波心灵火的火枪打不动啊，三攻两防了，关键是，这谁点得了啊？点不动啊！还有一波农民扛在前排，啊，对灵瓜来讲呢，虽然说有一波一攻的狂战士，但这个输出差的太多了。牛头呢还想上去踩地板，但就算踩住了，其实输出也不够。剑圣呢还在后头慢慢的点这波男巫，能不能点死一个？开镜像，但是哎呀，灵瓜疯狂掉了。这边 M K 上去再来一脚地板
，三级牛头打五级 M K， 这怎么打得过啊？这打不了，小心了，再来一脚地板。哎呦，这波狂将死完了，牛头才脚地板接个灵活链，但是还是被打掉。那将牛头一倒的话，对灵瓜来说没机会了。哇，这波这个 M K 太凶了呀！这时候灵瓜是打出奇迹，我们攻下玉米，最终获得这场比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。